还说什么呀？根本就不是对手。梁中甲的十五旅，两次奉职作战的英雄，可在满洲里呢，鹰飞了，只剩下熊了。意志力不如对方，武器级别就更别说了。那天，我开飞机想去对面看看。十一架苏俄的战机升空，迎头就朝我开火，我超低空飞行，贴着树梢才摆脱啊！十一比一呀、啊，双方基本就是这个实力对比，你说怎么打，还怎么打？你族都没派，还从我这儿调走了三个重炮营去潼关打冯玉祥，有你妈这么干的吗？打既然不行，那只能讲和了。这点你在行，讲和，咱拿什么讲？外交权在南京，我们拿什么跟人讲？和外国打仗，怎么能由一个地方独当其任呢？前清末年丧权辱国就是这样造成的。现在都什么时代了，南京还来这条把戏，其中必有诡计。什么诡计啊？这都不叫阴谋，叫阳谋。人家明摆着就要牵制住你张学良，让你什么都得听他老蒋的。少帅，你该醒醒了。此时关系东北存亡厉害，你不必顾及那么多，自己独断专行就好了。撇开南京，只能撇开南京。我说这么多，就等你这句话。情况呢，就是这么一个情况，大家都说说吧。四大爷，嗯，要不您先开个头？我说说啊，说。我在热河，战事在哈尔滨那头。照说，我没资格议论人家，人家水深火热，你在岸上吧，说啥呀？说。今天大家伙谈的是苏俄战事，嗯，您老说说，咱该怎么收场？是不是要求和？老话说得好。贪人一斗米，失却半年粮。老话又说：“人情似纸张张薄，世事如棋局局新。”我看，解决的办法就在这两句老话里头。头一句是说：“我们收回中东路，草率了吧？贪小失大。”我所接触到的人，都觉得此番事件是你主政东北以来遭受的最大挫折，直接影响了你在全国的威望。威望？现在还谈什么威望？爱怎么办怎么办吧。我什么都不想做了，也不想申辩。所有的人都在看我的笑话。打一开始就是这样，老的各自为政，不顾大局。
，军人阴奉阳违是不能效忠。督战大将王叔汉在哈尔滨是天天打牌，其旅长张廷书、刘亦菲也是天天饮酒作乐。不是说旅长梁中甲壮烈牺牲了吗？说出来我都臊得慌。被煤气熏死的。怎么会是这样？怎么会是这样？你不带兵，你不知道这里边的行情。东北军，也就是郭松龄在那一会儿，叫军队，守纪律能打仗。他现在不在了，这叫军队吗？贪污吃空饷，什么幺蛾子都有。不打仗摆那叫军队，一打仗什么他们都不是。这怎么得了呀？这次协议签订。双方立即停战，一切都恢复了原来的样子。中东路还是中东路，我们剩什么？我们就剩下叹息的份儿了。乔三这几个月过的，事已如此，你也别着急了。这跟女人生养是一个道理，体力透支了就慢慢调养吧，也难为你了。老帅留下这么重的担子，让你一个人扛着。有时候，我还真心挺想我爸的。你不是也有了个新长官吗？他也就是个长官，能和你亲爹比吗？那是一次迫于无奈的失败，那是一次处处掣肘的考验。失败能够获得教训，考验能够增长见识。这些教训和见识，对于当时的少帅，便是阴谋阳谋，洞悉了更深刻的人情世故，那时代的霹雳春秋。肚子肠子，宁波哈将，肚子肠子，中东都神兵战将，张学良颇具出色。对这个小家伙有何想法？各位有何高见？尽管说。张这个人呢，属于新时代，花花公子，未经危难，好摔一跤，也不完全是件坏事啊。也不尽然。如果这一跤把他摔到了阎锡山和改组派那边，从此以后和南京离心离德，你该怎么办？是高。我与李学山、冯玉强的关系恶化到不得不以一件大罪来解决问题，谁能保证？夫人，您也坐下吃一点吧。不客气，不客气，他是不吃我们这些东西的。<笑>你又推销你的虾酱，你们没觉得那酱有一股非常暧昧的气味吗<笑><笑> ？Darling， 你不要总让别人是你的事。哎呀，我是没有强迫别人，我俩他们各有所需，是不是这样？是是是是是是。我和总司令是各吃各的，他的食物我受不了。我的食物他也不吃。哎，你能不能不打扰我们啊？我们在台上还轻，要不你也坐下来听听？那我还真有兴趣。夫人，请坐。谢谢。嗯
，给谁呢？接着说。吃不惯瞎贱的，别勉强啊！吃点面包。好好好，谢谢谢谢谢谢。我看你的那些幕僚啊，没有一个真正弄懂张汉卿的，却又做出无比熟悉的口气，好像自己刚从张家麻将桌上下来，熟悉的不得了的样。长篇大论，故作惊人之语，我就弄不懂了。一个张汉卿，那么一个小家伙，你们收集他的非短流畅，引为国策，还那样精致的设计，一个晚餐八九个人，全是一些左道旁道。谁在搞左道霸道？他袁先生在搞左道霸道。最近，他广泛利用李宗仁不中西的关系，张发奎的粤戏，冯玉强的西北军。后王景伟的改组派引人动门，企图领了政府。他们这么做，不只是针对我个人，还是想加入本党武装，阻止本党革命。对于这样以武力谋位当国贼，除了武力中国之外，别无他法。你要打仗？没得办法。那张汉卿什么态度？他目前保持中立，谁也不得罪。中立？这不像他呀。严世才在拉拢他，冯玉强也在拉拢他，还有王景伟，已经派人去沈阳优衣馆录的。这个小家伙，这次在中东路与我们都有不快，很难说会不会被拉拢过去。这很关键吗？我呀，说个数字你就知道厉害了。反对同盟的总兵力已达到五十一万人，而我们呢，勉强达到六十万人。那么，谁争取到张月亮的三十万东北军，谁就是赢家。争取到这个年轻人，就是国策。嗯，你起了？昨晚上要折腾到天亮。可不嘛，各路帅哥挤爆了这沈阳的各家高级旅馆。鸡一嘴，鸭一嘴，高低要你表个态。我就一条：域外五，西内争，全和不全争吧。你说对了，中东路刚刚平息，一个苏俄就够你受了，何况还有日本，哪有空加入内战？话虽这么说。可是这些说客们都是各路的才俊贤达，你又不能怠慢了。奢靡的场合，咱可以婉言拒绝，但是你得见吧，人家的话你得听吧。我呢，就安排他们打打这个卫生麻将。按照我爸的理论，凡是大事儿在牌桌上都不算，所以大家就聊聊家常嘛，不论国事。这办法不错。只是耗费精力。你以为我愿意跟他们打呀？这是人情世故
。两拨人，前一波是顾维钧带来的汪精卫的代表陈公博一行，后一波是老熟人，南京的吴铁城两口子。你看怎么个打法？先排麻将桌，都安排了。可这两拨人都提出，给个半小时，让他们说说来意。给，就半小时。你替我掐准了，半小时一到就往麻将桌那儿领。成，我一波波放人。你不知道。严炫的代表梁汝舟，冯玉祥的代表文志忠，都还排着呢，咱也不能欠一边输一边。见不了那么多，今天就见两波。各位，各位，少帅已到，那么按咱们说好的，一波波来。陈先生，您先请。辛苦了。各位，稍安勿躁，稍安勿躁。如今，这老张家门槛可真高啊！啊，不会吧？你梁汝舟揣了阎锡山总司令的密信，这点门槛算什么呀？你门志忠不也拿着冯玉祥总司令的手书吗？这有什么用啊？你我口袋里那点交际费加起来，也没人吴铁城的零头多。我听说。这次吴铁城来沈阳，口袋里边带着两百万。少帅，我这次来沈，干什么来了？汪精卫不是托你有话跟我说吗？不，那不是根本。我不远万里，从广州坐船，先到上海，再由上海到青岛，又从青岛到济南，再从济南过天津、北平。你绕这么一圈，你辛苦了。博采众情，广纳民意。如今的天下，你了解多少？少帅，多少痛苦，多少悲凉，多少蹉跎峥嵘。我这次来见少帅，不但要救中国，还要救你，郑汉卿本人。各位，各位。今儿，少帅恐怕只能再见最后一波了啊！实在是，实在是大满哥。吴铁成先生，请。哎呀，这就刚刚那个谁，那个，嗨，我连名字都记不起来了。我现在真是拿这个老先生没脾气啊！那吐沫星子都溅到你脸上了，还在那叭叭叭叭叭叭叭叭呢，救中国！你救中国也就罢了，你还要救我张汉卿本人？嘿，你说说啊！说客嘛，语不惊人死不休。怎么，你也要惊人一下？少帅，不到东北不知道中国之大，不到东北不知道中国之富，不到东北。不知道中国之危呀、啊！我给你这话，再加上一句：不到东北，不知道东北麻将的赌注有多大。哈哈哈那就见识见识东北的麻将。民国最后完成统一之工程，乃张司令长官也，以一隅之力抗全俄之众者，亦张司令长官也。以卫生麻将为友情麻将者，仍为张少将军也。哎，不含糊啊，吴太太不含糊，一看就是高手啊！这边请。行啊，吴太太，你这是要上定了吧？人气我取，这叫我今儿跟定少帅。<笑>铁城在这儿呢，你跟着我耗到，他能高兴喽？老六，你可要对刘先生，你别手下留情啊！这是胡说八我家先生什么都好，就是名字没取好。名字？名字我就挺好的。好什么呀？蒋先生现如今最头疼的就这三个字儿了，吴铁城。中原大战开打以来呀，济南、长沙都丢掉了
你说你既然取名铁城，为何偏取吴姓呢？好了，咱们打牌，牌桌上就莫谈国事。再说你把蒋先生的麻烦说给少帅听，这不是添堵吗？绕着绕着又绕到这事儿上了。那我也纳了闷了，你说蒋先生让怎么打的啊？咱们打成这样？是啊，东起山东。西至湖北，南达湖南，北及河北，一百多万大军逐队厮杀，天昏地暗，血流成河，人民福祉、党国复议，全都打没了。少帅啊，你可真的应该管一管了。我怎么管？我管得了吗？少帅只要稍施压力。无论帮忙哪一边，内战即可告停。东北自有东北的难处。呀，呀，糊了，糊了，这边也糊了。手气好，不是我手气好，你太太风趣啊，啊。<笑>少帅，今天的麻将玩得痛快，聊得尽兴，铁城感触良多啊！你们两口子胆子真大呀！啊，好的，我张学良这儿来当说客，你就不怕我枪毙了他吴铁城？少帅，别跟我开玩笑，你少帅这样的英雄人物，哪会干那么缺德的事儿啊？<笑>行，那咱们说好了。明天见。嗯，少帅留步，不送了。告辞。好，请大家跟我一起来看咱们今天的第六件牌品。第六件牌品为一组绢花，是我们少帅夫人于女士奉制亲手制作。怀德为少帅夫人的出生之地，夫人出自感恩，特制此花来此拍卖。今天所拍上款将全部捐献给怀德灾民。好，拍卖现在开始，起拍价一万元。块钱对着他吴铁城来说就是毛毛雨，你知不知道？吴铁城昨天向咱们东北兵工厂为中央购买军火，一口气购买了三十五万支仿日本三八步枪。那好歹也算是买卖啊！啥买卖啊？人家这分明是给你送钱来了。日本原装的三八式步枪是二十五块钱一支，咱们兵工厂仿造的是五十块钱一支。我给你算了一笔账。就这一下，给你们东北送了五百万。这，他们要干嘛呀？要干嘛？他吴铁城是替蒋公网罗天下，这点钱，散碎银两。总司令，您这是要去哪里啊？马上准备汽车，我要去第一线，我要亲眼看看陈总是怎么指挥的。汽车有，附近商丘机场就有。可是陈城长官千叮咛万嘱咐，附近冯军的骑兵旅在我后方袭扰，如果您离开铁路线，安全上会有问题啊
，安全是韦德英的事情，马上找其他去。是。我看呐，还是要让张建立一个全局的大观。嗯。中原战士如火如荼，他一个人不可能偏安一隅。是是是。啊啊！坐坐坐。你们在台上没呀？总司令，以卑职来看，要打破陇海。平汉两线战场的僵局，还是得要下大棋。如果张汉卿不要再提这个名字，不要再提了。有些人习惯死人，割据自知死心，全通降阵不能破阻。这些人嘴上高喊着国家统一，两只脚却不能站在国家利益之上，依然是我行我素。可是，据吴铁城的报告，张学良同样以坚决的态度拒绝了冯延联盟开出的高价。哟，薛副官，今儿个你值班啊？是的，你可真是不够意思。我太太可说了，就这么点小事儿，还用你掏钱啊？啊，不了。好了好了，你可真是拿我们当外人喽。哎呀，徐处长，嘿，我说徐处长。少帅不会又打盹了吧？哪能呢？少帅说了，帅府一天二十四小时都对您无代表开放。行。少帅，吴先生来了。张副司令，您又在赏画呢？你叫我什么？张副司令啊。蒋公已经宣布任命您为中华民国陆海空军副总司令了。您现在在南京，已经是仅次于蒋公的第二把手了。昨日，张群已经带了特任状和官房到达沈阳，他托我今日特意与您当面商讨就职仪式的日期。你回去啊，帮我跟张群先生说一声，我张学良。德庸才气，实在难就任此重任。我说汉卿啊，你不会以为这只是一个空头名衔吧？其实蒋公早有考虑，他打算不日任命你的头号大将于学忠为天津卫戍司令，你的第二号大将王树长为河北省主席，这样东北和平津就一气呵成。全部交由您这位中华民国的副总司令节制啊！不行啊，这个时间上太不凑巧了。你也知道，东北现在在加紧经济建设，葫芦岛驻港开工在即。你看这沈阳这乱糟糟的，我也想过去清清清清，也为了开工典礼做做准备。这个不打紧的，您尽管去，到时候我陪您一块儿去。你就别去了吧。你一去，驻扎沈阳的严系、冯系、桂系、汪系都派代表去。到那个时候，你觉得我还有清静日子过吗？哎，那个回北平啊，待我向严先生和汪先生问好。啊，一定一定，嗯，好，好，那就一路平安。好，副帅，留步吧。哎，好，好，好。好。阎锡山这回可是大出血了，这些加起来，少说也得有十万大洋。这算啥呀？听说吴铁城在沈阳动辄上百万的往外拿钱，没错。他托人找到我，让我带他见你。别扯那个，咱吃高粱米的，哪能斗得过南蛮子？哎，你给我离他们远远的。您老不见有人见呢，钱已经不算什么，中华民国副总司令的头衔都送上门了。咱们的当家人似乎有些动心了。
。昨晚来电问我是否就职副司令之事，我毫不客气，要他远离此事，一点面子都不给。怎么能不接受教训呢？历史上我奉军几次入关都劳而无功，什么叫服从中央啊？就从他那中东路的处理，那叫什么中央啊？这不是记吃不记打吗？东北局势，驴粪袋子外头光。平静之下，暗流汹涌啊！日俄两家哪一条不在虎视眈眈打你的主意？能把东北的事办妥喽，已经烧高香了。未以空投明先趟浑水，不值当啊！今天的东西啊，买的真值了，你放那儿吧。铁城呢？在里边呢。啊啊！哎，客厅里的客人谁呀、啊？怎么看见我，拿着支票就走了？人走了。对啊。你这搞什么名堂啊？神神秘秘的。哎，这件事儿啊，千万不能声张，讲功着急了。批了巨款，并亲书两封，直接对驻扎在山海关的余学忠及其部署实行策反。要他们举兵向西，盘章投降。